நான் திராட்சை செடி நீங்கள் கொடிகள் ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் சொல்லுங்க நிலை திருப்பாய் நரா நிலை திருந்தால் நரா நிலை திருந்தால் இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் கண்டினியூவா என்னோட நீ வேலை செய்யணும்ன்றார் அவரு அது அந்த கேப் எடுக்க கூடாது அதுக்கு பிறகு நிலை திருந்தால் நிலை திருப்பாய் அப்படின்னு சொன்னா முடிஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தம் நீ நிலை திருந்தால் அவன் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பான் என்னை எல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்ய அப்ப அந்த வார்த்தையை கொண்டு வராது என்னை எல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்ய நீ யோசிச்சு பாருங்க அவர் இல்லாம என்ன ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னா அப்ப நான் வரம்பு குட்பட்டவனா பக்கத்துல பா சொல்லுங்க வரம்பு குட்பட்டால் நீங்க நல்லா கிளி சொல்லுங்க லிமிட் பா சொல்ற தூக்க முடியாது யாருமே தூக்க முடியாது எவ்வளவு பெரிய அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஆளா இருந்தாலும் நான் சொல்றேன் அவர் லிமிட் அவ்வளவுதான் ஒரு வரம்பு உட்பட்டுதான் உங்களால் இருக்க முடியும் சில வரங்கள் செயல்படலாம் சில தீர்க்க தசன வரங்கள் செயல்படலாம் சுகம் கொடுக்கிற ஆவி செயல்படலாம் பகுத்தறின் ஆவி செயல்படலாம் போதிக்க வரம் செயல்படலாம் கரெக்ட் நான் ஒத்துக்கிறேன் இல்லைன்னு சொல்லல அதெல்லாம் ஒரு அபிஷேகத்தினால வரத்தின் மூலமா வெளிப்படுது கரெக்ட் ஆனா நான் ஒரு லிமிட்ல இல்லன்னு நான் லிமிட்ல இல்லைன்னு நினைச்சேன்னு சொன்னா அதை விட பேரழிவு என் வாழ்க்கையில வேற எதுவுமே கிடையாது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க தெரியுங்களா நாங்கள் யார்ட்ட ஆலோசனை கேட்க முடியாது நாங்கள் யார்கிட்டையும் கேட்க முடியாது நாங்கள் ஏன் கேட்கணும் ஆலோசனை எங்களுக்கு தெரியும் கர்த்தர் எங்க கூட பேச கர்த்தர் எங்களுடைய போடுவார் இந்த மாதிரி பெருமையில் போனாதான் வேதம் சொல்லுது பாருங்க கர்த்தர் அவளுக்கு நான் சொல்றது வழங்குதா அவங்களுக்கு கேட்கவே மாட்டாங்க சரி மோசேக்கு ஒரு ஆலோசனை கொடுத்தார் அவர் மாமனார் என்ன ஆலோசனை கொடுத்தாரு பைபிள் கொஞ்சம் படிச்சுருந்தா யாராவது எனக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இவ்வளோ ஜனங்களை ஒன்றால் என்ன பண்ண முடியாது சாரி முடியாதுப்பா நீ என்ன பண்ணு ஆட்களை கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்ளு உன்னுடைய பிரச்சனையும் அவங்க மேலே என்ன பண்ணு வெயின்னு ஒன்று அது நல்லதாக இருந்துச்சா கெட்டதாக இருந்துச்சா நான் கேட்குறேன் அபிஷேகம் மாமனார் மோசையுடைய மாமனார் மேலே இருந்துச்சா அபிஷேகம் மோசை மேலே இருந்துச்சா நல்லா சொல்லுங்க நீங்கள் எனக்கு இப்போ யாருக்கு யார் ஆலோசனை சொல்லிடுது கொஞ்சம் <laughs> கேளு <laughs> இப்படியே நீ போனா சீக்கிரம் போய் சேர்ந்துடும் நூத்தி இருபது வருஷம் வாழ முடியாது எண்பத்தஞ்சு வயசுல மோசம் என்ன பண்ணிருப்பாரு போயிட்டு இருப்பா இதெல்லாம் தாங்காதுப்பா ஆட்கள் என்ன பண்ண தெரிந்து கொள்ள போன இவரு அது போய் ஆண்டோட்ட கேட்டோம் ஆண்டவர் எழுபது பேரை கொண்டு வான்னு சொல்லி அப்புறம் ஆவியானவரை கொடுக்குறார் நான் சொல்றது வணங்க அது நல்ல ஆலோசனையா கெட்ட ஆலோசனை அவன் அவன் எந்த ஊருக்காரன் தெரியுமா மீதியானியர் தேசத்தை சேர்ந்தவன் எந்த ஊருக்கார மீதியானியர் தேசத்தை சேர்ந்த ஒருத்த கடவுளுடைய பிள்ளைக்கு என்ன சொல்றான் தெரியுது <laughs> பார்க்க முடியல இவரே ரட்சகர் இவர் ஒருவரே தேவன் இவரால தான் மீட்பு இருக்கிறது இவரால தான் ரட்சிப்பு இருக்குது அவனால என்ன பண்ண முடியல பார்க்க முடியல அதனால அப்படி இருக்கிற ஒளியே உலகத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் முட்டால் கிடையாதுங்க உலகத்தில் எல்லாம் முட்டால் நினைச்சிங்களா உலகத்தில் இருக்கிறவங்களா இல்லை இல்லை உலகத்தில் இருக்கிறவங்களா நல்ல நல்ல ஞானிங்க இருக்கிறாங்க நல்லா அறிவாளிங்க இருக்கிறாங்க நல்லா படித்த ஆட்கள் இருக்கிறாங்க நிறைய காரியத்தை கண்டுபிடிச்சவங்க இருக்கிறாங்க நல்ல விதத்தில் சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் இருக்கிறாங்க நல்ல மாரல் மேன்ஸ் அதாவது நற்கிரியைகளை செய்கிறவங்க பொய் சொல்லக்கூடாது திருடக்கூடாது உண்மையாக இருக்கணும் ஏமாற்றக்கூடாது சொல்கிற ஆட்கள்லாம் இன்னும் இருக்கிறாங்க ஆனால் ரட்சிப்பு நற்கிரியனால் வரல கிறிஸ்துனால் வருதுன்றது அவங்களுக்கு தெரியல அவ்வளோதான் எத்த மாதிரி இதெல்லாம் ஒத்துக்கிறீங்க அப்போ மோசைக்கு ஆலோசனை கொடுத்தவர் யார் முதலீடு 
Amen.